ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்க இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கிறது டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் என்சிஇஆர்டி சிபிஎஸ்சி சிலபஸ் சாப்டர் எயிட் இன்ட்ரடக்ஷன் டு ட்ரிக்னா மந்திரி அதில் எக்ஸசைஸ் நம்பர் எயிட் பாயிண்ட் ஒன் செவன்த் சம் செவன்த் சம்ல என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இஃப் காட் டீட்டா ஈக்குவல் டு செவன் பை எயிட் எவால்வேட் ஃபர்ஸ்ட் சப் டிவிஷன்ல ஒன் பிளஸ் சைன் டீட்டா இன்டூ ஒன் மைனஸ் சைன் டீட்டா டிவைடட் பை ஒன் பிளஸ் காஸ் டீட்டா இன்டூ ஒன் மைனஸ் காஸ் டீட்டா செகண்ட் சப் டிவிஷன்ல காட் ஸ்கொயர் டீட்டான்னு கேட்டிருக்காங்க சரி இப்போ இதுக்கு முன்னாடி பார்த்ததெல்லாம் வந்து வெறும் சைன் டீட்டா சைன் ஏ காஸ் ஏ இந்த மாதிரிலாம் பார்த்துருந்தோம் இப்போ டீட்டா அப்படிங்கிறதும் பார்த்துட்டு வரும் ஸோ டீட்டா அப்படின்னா ஆங்கிளை தான் சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த ஆங்கிள் நம்ம எங்கே வேணும்னாலும் டினோட் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸப்ட் அந்த நைன்டி டிகிரி யூஸ் பண்ணுற இந்த ரைட் ஆங்கிளை தவிர இங்கே நைன்டி டிகிரி இருக்கு இல்லையா இங்கே தவிர மித்த இந்த ரெண்டு அக்யூட் ஆங்கிளில் எந்த இடத்துல வேணுனாலும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்ம இதில் எதை வேணுனாலும் ஏன்னு எடுத்துக்கலாம் சரியா ஸோ நம்ம எப்போவுமே ஒரு ட்ரையாங்கிள் போட்டோம்னா அந்த ட்ரையாங்கிளுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஏ எங்கே எடுப்போம் மேலே தான் எடுத்துப்போம் இல்லையா ஸோ ஏ இதை வந்து பின்னு வச்சுக்கலாம் இதை வந்து சின்னு வச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு டீட்டா அப்படிங்கிறத நான் எங்கே எடுக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ டீட்டா நான் எங்கே எடுக்கிறேன் அப்படின்னா இது தான் ஆப்போசிட் எது டீட்டாக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்கிறது தான் ஆப்போசிட் டீட்டாக்கு ஆப்போசிட் பக்கத்தில் இருக்கிறது என்னது அட்ஜஸ்டன்ட் அண்ட் இங்கே நைன்டி டிகிரிக்கு எப்போவுமே இந்த நைன்டி டிகிரிக்கு ரைட் ஆங்கிளுக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்கிறது எப்போவுமே என்னது ஹைபாட்னியஸ் அதுன்றது நமக்கு நல்லாவே தெரியும் சரி கொடுத்துருக்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காட் டீட்டான்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ டீட்டா நம்ம இங்கே எடுத்துருக்கிறதுனால டீட்டாக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்கிறது ஆப்போசிட் பக்கத்தில் ஆப்போசிட் பக்கத்தில் இருக்கிறது அட்ஜஸ்டன்ட் ஸோ காட் டீட்டாக்கு செவன் பை எயிட் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ செவன் பை எயிட்னா காட் டீட்டாக்கு என்ன சொல்லுவோம் நம்ம அப்படின்னா அட்ஜஸ்டன்ட் டிவைடட் பை ஆப்போசிட் சரியா ஸோ அட்ஜஸ்டன்ட் டிவைட் பை ஆப்போசிட் இப்போ அட்ஜஸ்டன்ட் எது இங்கே அட்ஜஸ்டன்ட் வந்து செவன் ஆப்போசிட் என்னது எயிட் கொடுத்துருக்கு அப்போ ஹைபாட்னியஸ் தெரியாது சரியா ஸோ பை பித்தாகரஸ் தேரம் என்ன சொல்லலாம் ஹைபாட்னியஸ் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு அட்ஜஸ்டன்ட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஆப்போசிட் ஸ்கொயர் சொல்லலாமா தென் ஹைபாட்னியஸ் ஸ்கொயர் தான் தெரியாது ஸோ தெரியாதது என்ன எடுத்துப்போம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அதாவது எக்ஸ்னு எடுத்துப்போம் ஹைபாட்னியஸ்க்கு நம்ம எக்ஸ்னு இப்போ வச்சுக்கலாம் ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் என்னது தெரியாது அதாவது ஹைபாட்னியஸ் ஸ்கொயர் இஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அட்ஜஸ்டன்ட் ஸ்கொயர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செவனுடைய ஸ்கொயர் தென் ஆப்போசிட் ஸ்கொயர் என்னது எயிட்டுடைய ஸ்கொயர் இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு செவன் ஸ்கொயர் இஸ் ஃபார்ட்டி நைன் எயிட் ஸ்கொயர் இஸ் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு என்ன வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் தேர்ட்டின்னு வருது ஓகேவா சரி இந்த ஒன் தேர்ட்டின் கிடச்சிருக்கு ஸோ எக்ஸுக்கு என்ன எடுக்கலாம் அப்படின்னா ஸ்கொயர் இங்கேருந்து இந்த பக்கம் வந்தது அப்படின்னா இட் வில் பிகம் ரூட் அப்போ ரூட்டாக மாற்றும் போது ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட்னு போட சொல்லியிருக்கேன் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஒன் தேர்ட்டின் வந்துடும் ஸோ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ்ன்னு போட்டாச்சு நமக்கு வேண்டியது பாசிட்டிவ் வேல்யூ ஏன்னா இது மெஷர்மெண்ட்ஸ் ஸோ எக்ஸுக்கு என்ன எழுதலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரூட் ஒன் ஒன் த்ரீன்னு எழுதிக்கலாம் ரூட்லலாம் ஆன்சர் வரலாமான்னு கேட்டிங்கன்னா தாராளமாக வரலாம் சரியா நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நமக்கு எக்ஸுன்றது தான் ஹைபாட்னியூஸ் ஹைபாட்னியூஸ்க்கு என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ரூட் ஆஃப் ஒன் தேர்ட்டின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இங்கே என்ன வேணும் சைன் டீட்டா வேணும் சைன் டீட்டா ஆப்போசிட் டிவைடட் பை ஹைபாட்னியூஸ் காஸ்ட் டீட்டாக்கு அட்ஜஸ்டன் டிவைடட் பை ஹைபாட்னியூஸ் ஓகே இப்போ சைன் டீட்டாக்கு சைன் டீட்டா எழுதும்போது ஆப்போசிட் டிவைடட் பை ஹைபாட்னியூஸ்னு எழுதிக்கலாம் இங்கே ஆப்போசிட் வந்து எயிட்டு ஹைபாட்னியூஸ் வந்து ரூட் ஒன் சரியா ஸோ இதுக்கு தனியாக நீங்கள் ரூட் எடுத்துலாம் எழுதணும்னு அவசியம் இல்லை ரூட் எப்படி போகுதுன்னு பார்க்கலாம் சரியா அதே மாதிரி காஸ் டீட்டா அப்படின்னு எடுக்கும்போது அதுக்கு அட்ஜஸ்டன்ட் டிவைடட் பை ஹைபாட்னியஸ் ஸோ இங்கே அட்ஜஸ்டன்ட் என்னது செவன் டிவைடட் பை ரூட் ஆஃப் ஒன் ஒன் த்ரீ சரி இப்போ இங்கே கொண்டு போகும்போது எது ஒன் ப்ளஸ் சைன் டீட்டா ஒன் மைனஸ் சைன் டீட்டா இங்கே ஒன் ப்ளஸ் காஸ்ட் டீட்டா இன்டூ ஒன் மைனஸ் காஸ்ட் டீட்டா இருக்குது ஸோ இங்கே நமக்கு தெரிஞ்ச ஃபார்முலா ஒன்று எப்போவுமே என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஏ மைனஸ் அதாவது ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன சொல்லலாம் ஏ ப்ளஸ் பி இன்டூ ஏ மைனஸ் பி இப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரியா இப்போ எந்த ஃபார்மேட்டில் இருக்குது ஏ ப்ளஸ் பி ஏ மைனஸ் பி ஃபார்மில்
ஒன் ஸ்கொயரா ஒன்னு எழுதிக்கலாம் மைனஸ் சைன் ஸ்கொயர் டீட்டா இப்படி எழுதிக்கலாம் அண்ட் இங்க ஒன் மைனஸ் காஸ் ஸ்கொயர் டீட்டான்னு எழுதிக்கலாம் சரியா எது இந்த சைன் இன் அதாவது சைன் டீட்டா இன்ட் சைன் டீட்டா எப்படி எழுதணும் சைன் ஸ்கொயர் டீட்டா கா ஸ்கொயர் இன்ட்டு கா ஸ்கொயர் எப்படி எழுதலாம் கா ஸ்கொயர் டீட்டான்னு எழுதலாம் சரியா ஸோ இந்த மாதிரி எடுத்து எழுதிடுறோம் இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்க ஒன் மைனஸ் சைன் டீட்டாக்கு என்ன இருக்கு இங்க எயிட் பை ரூட் த்ரீ ரூட் ஒன் ஒன் த்ரீ இருக்கு சரியா அதே மாதிரி இங்க ஸ்கொயர்ல இருக்கு அதனால என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா கொடுத்துருக்க வேல்யூவை அப்படியே ஸ்கொயர்க்குள்ள எழுதணும் ஸோ ரூட் ஒன் ஒன் த்ரீ போட்டுட்டு ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஒன் மைனஸ் காஸ்க்கு என்ன கொடுத்துருக்கோம் செவன் பை ரூட் ஒன் ஒன் த்ரீ தி ஹோல் ஸ்கொயர் சரியா ஓகே இப்போ ஸ்கொயர் பண்ணணும் ஸ்கொயர் பண்ணும்போது எயிட்டுக்கும் அது ஸ்கொயர் அப்ளிகபிள் இந்த ரூட் ஒன் ஒன் த்ரீக்கும் அப்ளிகபிள் அப்போ ஒன் மைனஸ் எயிட்டுடைய ஸ்கொயர் என்னது சிக்ஸ்டி ஃபோர் அண்ட் ரூட்டுக்குள்ளே இருக்கிறத எப்போவுமே ஸ்கொயர் பண்ணோம் அப்படின்னா ரூட்டுன்னா ரூட் கேன்சல் ஆகிடும் அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரூட் த்ரீ இன்ட்டு ரூட் த்ரீ என்ன வரும் ஆன்சர்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி த்ரீ வரும் ஏன்னா ரூட்டுடைய வேல்யூ ஹாஃப்னு அர்த்தம் ஏ பவர் எம் இன்ட்டு ஏ பவர் என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ பவர் எம் ப்ளஸ் என் எடுத்துக்கலாம் ஸோ அப்போ ஹாஃப் ப்ளஸ் ஹாஃப் இஸ் ஒன்று அப்போ என்ன ஆகுது பவர் வந்து ஒன் ஆகிடுது த்ரீ பவர் ஒன் வரும் இல்லையா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த்ரீ பவர் ஒன் பை டூ இன்ட்டு த்ரீ பவர் ஒன் பை டூன்ட்டு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இதுதான் ரூட்டுடைய வேல்யூ ரூட் த்ரீயே த்ரீ பவர் ஒன் பை டூன்னு எழுதலாம் சரியா த்ரீ பவர் ஒன் பை டூன்ட்டு த்ரீ பவர் ஒன் பை டூ இஸ் ஏ பவர் எம் இன்ட்டு ஏ பவர் என் எப்படி எழுதலாம் ஏ பவர் எம் ப்ளஸ் என் எழுதலாம் இல்லையா அதே மாதிரி த்ரீ பவர் ஹாஃப் இன்ட்டு த்ரீ பவர் ஹாஃபை த்ரீ பவர் ஒன்னு எழுதலாமா ஸோ அதனால தான் இங்கே த்ரீ நான் இருக்கு சேம் லைக் தட் இந்த ரூட் ஒன் தேர்ட்டின் எப்படி ஸ்கொயர் பண்ண உடனே வெறும் ரூட் போயிட்டு ஒன் தேர்ட்டின் ஆச்சு அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அந்த எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன் ஸோ டிவைடட் பை ஒன் மைனஸ் செவனுக்கு ஸ்கொயர் வந்து ஃபார்ட்டி நைன் இந்த ரூட் ஒன் தேர்ட்டினுடைய ஸ்கொயர் வந்தது வெறும் ஒன் தேர்ட்டீன் சரியா ஸோ இதில் இருந்து நம்ம எல்சிஎம் எடுக்கும்போது மைனஸ் சிக்ஸ்டி ஃபோர் டிவைடட் பை ஒன் ஒன் த்ரீ ஹோல் திங் டிவைடட் பை ஒன் தேர்ட்டீன் மைனஸ் ஃபார்ட்டி நைன் டிவைடட் பை ஒன் ஒன் த்ரீ சரியா ரெண்டுத்துக்குமே வந்து டிவிஷனில் ஒன் ஒன் த்ரீ இருக்குது சரியா அதை அப்புறம் பார்க்கலாம் இப்போ இதை என்ன பண்ணலாம் ஒன் தேர்ட்டீனில் சிக்ஸ்டி ஃபோர் போச்சு அப்படின்னா நமக்கு கிடைக்கிறது எவ்வளோ ஃபார்ட்டி நைன் டிவைடட் பை ஒன் ஒன் த்ரீ ஹோல் திங் டிவைடட் பை ஒன் ஒன் த்ரீயில் ஃபார்ட்டி நைன் போச்சுன்னா எவ்வளோ சிக்ஸ்டி ஃபோர் டிவைடட் பை ஒன் ஒன் த்ரீ சரியா நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஃபார்ட்டி நைன் பை ஒன் ஒன் த்ரீ இதை இந்த பக்கம் அதாவது டிவிஷன்லேருந்து மேலே எடுத்துகிட்டு போகும்போது ரெசி ப்ரோக்கல் ஆகுமா ஒன் ஒன் த்ரீ டிவைடட் பை சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஸோ ஒன் தேர்ட்டின் ஒன் தேர்ட்டின் கேன்சல் ஆகுது நம்ம கிடைக்கிறது ஃபார்ட்டி நைன் டிவைடட் பை சிக்ஸ்டி ஃபோர் கிடைக்குது சரியா ஸோ வேல்யூ ஃபார் என்னது ஒன் ப்ளஸ் சைன் டீட்டா இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் சைன் டீட்டா டிவைடட் பை ஒன் ப்ளஸ் காஸ் டீட்டா இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் காஸ் டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு கிடைச்ச வேல்யூ என்னது ஃபார்ட்டி நைன் டிவைடட் பை சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஸோ ஃபஸ்ட்டு சப் டிவிஷனுக்கு இதுதான் ஆன்சர் செகண்ட் சப் டிவிஷன் பார்க்கலாம் செகண்ட் சப் டிவிஷன் செகண்ட் சப் டிவிஷன் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா காட் ஸ்கொயர் டீட்டா ஸோ இந்த மாதிரி டீட்டாவுக்கு அதாவது காட் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறதுலாம் வருது அப்படின்னா நான் என்ன சொல்லியிருந்தேன் அதோடைய வேல்யூவை ஸ்கொயரில் அதாவது பிராக்கெட்குள்ளே போட்டுட்டு அதுக்கு ஸ்கொயர் பண்ணிக்கோங்கன்னு சொல்லியிருந்தேன் ஸோ காட் ஸ்கொயர் டீட்டா அதை எப்படி எழுதலாம் காட் ஸ்கொயர் டீட்டானா நமக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னா அட்ஜஸ்டண்ட் டிவைடட் பை ஆப்போசிட் சரியா ஸோ இங்கே என்ன நமக்கு தெரிஞ்சது டீட்டா வச்சு பார்க்கும்போது அட்ஜஸ்டண்ட் வந்து செவன் அண்டு ஆப்போசிட் வந்து எயிட் சரியா ஸோ காட் ஸ்கொயர் டீட்டான்னு எழுதும்போது எப்படி எழுதலாம் நம்ம காட் ஸ்கொயர் டீட்டானா எப்படி எழுதலாம் இதுக்கு கொடுத்துருக்க வேல்யூக்கு அப்படியே ஸ்கொயரை பண்ணிடுங்க ஸோ ஸ்கொயர் போட்டுடலாம் ஸோ என்ன வருது நமக்கு ஃபார்ட்டி நைன் டிவைடட் பை சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஏன்னா இந்த ஸ்கொயர் வந்து செவனுக்கும் வந்து ஸ்கொயர் தான் எயிட்டுக்கும் ஸ்கொயர் தான் சரியா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பவர்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்போனன்ட் படி ஏ பவர் எம் டிவைடட் பை பி பவர் எம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ பை பி ஹோல் பவர் எம் இல்லையா
this is the answer next sum paakalam இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க ஏதாவது டவுட்ஸ் ஆர் ஒப்பீனியன் இருந்தால் கமெண்ட்ல சொல்லுங்க கூடவே டெலிகிராம் அண்ட் இன்ஸ்டாகிராம் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருக்கு அதுலேயும் உங்களுடைய டவுட்ஸ் நீங்க ஷேர் பண்ணி சால்வ் பண்ணிக்கலாம் இது வரைக்கும் நம்ம சேனல் ஓம் லேர்னிங் ஜோனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே அந்த பெல் ஐக்கான அண்ட் ஆல் நோட்டிபிகேஷன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போதான் நான் போஸ்ட் பண்ற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன்ல காட்டும் தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்